നമസ്കാരം സായന്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴയിൽ കരാറുകാരൻ മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് പുളിങ്ങോം സ്വദേശിയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചെറുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ജലരേഖ ജമിച്ച് സ്ഥലം തട്ടിയെടുത്ത് സംഭവം നാലുപേർക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു നടപടി തൃച്ചംബരം സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ തട്ടിയെടുത്തത് വരഡൂരിലെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഇരിട്ടി ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും തുടർ നടപടികൾ ഇഴയുന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഭൂരിഭാഗം ഒ പി കൌണ്ടറുകളും അടച്ചു ഒൻപത് കൌണ്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ രോഗികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാറിന് വിശദീകരണവുമായി അധികൃതർ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ചെറുപുഴയിൽ കരാറുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പുളിങ്ങോം സ്വദേശി ജോസഫിനെയാണ് കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോടിയോളം രൂപ കരാറുകാരനായ ജോസഫിന് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച വകയിൽ ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ജോയിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിനായി കണക്കും മറ്റു ഫയലുകളുമായി വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ജോയിയെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ തിരികെ എത്താതിരുന്ന ജോയിയെ പലതവണ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ചെറുപുഴ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജോയിയെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജോയിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ഇവരുടെ പരാതിയിന്മേൽ ചെറുപുഴ എസ് ഐ മഹേഷ് കെ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മിനിയാണ് ജോയിയുടെ ഭാര്യ ഡെവിൻ മെലീസ ഡെൻസ് എന്നിവർ മക്കളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് സ്ഥലം തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ നാലുപേർക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു തൃച്ചംബരത്തെ തേർത്തല വീട്ടിൽ പരമേശ്വര വാര്യരുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് വരഡൂലിലെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് പ്രതി തട്ടിയെടുത്തത് തൃച്ചംബരത്തെ പരമേശ്വര വാര്യരുടെ കുറുമാത്തൂർ വരഡൂരിലെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികൾ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് തട്ടിയെടുത്തതായാണ് പരാതി പരമേശ്വര വാര്യരുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ നികുതി അടക്കുന്നതിനായി കുറുമാത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ രേഖ പരമേശ്വര വാര്യരുടെ കയ്യിലുള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുകയായിരുന്നു അനുജൻ ഈ ദാനാധാരം അനുജനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം കൂടിക്ക് വേറൊരു മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വിറ്റു കുറുമാത്തൂർ വില്ലേജിൽ ചെപ്പന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ ചപ്പൻ മമ്മുവാജിന്റെ മകൻ മുസ്തഫ ഒക്കെ വിറ്റു വിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഇവൻ ഭാർഗവൻ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി കേസിൽ പ്രാഥമിക വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് പ്രതികളായ നാലുപേർക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പെരളശ്ശേരിയിലെ മുണ്ടലൂർ കുളത്തിൽ വൃദ്ധനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഐവർ കുളത്തെ രവി നായറാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ നാട്ടുകാരാണ് കുളത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചക്കരക്കല്ല് പോലീസും കൂത്തുപറമ്പ് ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഭൂരിഭാഗം ഒ പി കൌണ്ടറുകളും അടച്ചുപൂട്ടി ഒൻപത് കൌണ്ടറുകളിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് പൂട്ടിയത് ഇതോടെ രണ്ട് കൌണ്ടറുകൾക്ക് മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് രോഗികൾ അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാറിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാറാണെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒ പി കൌണ്ടറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് അഞ്ഞൂറിനു മേൽ ആളുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തകരാറിലാണ
രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറോളം രോഗികൾ ഒ ബി കൗണ്ടറിലൂടെ പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് രണ്ട് കൗണ്ടറുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം രോഗികൾ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടറുടെ അഡ്മിഷനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അടിയന്തരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഇപ്പോൾ ജനറൽ കൌണ്ടറും മൂന്നാം നിലയിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൌണ്ടറും മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ശരാശരി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ഇവിടെ ഒ പിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തലാക്കിയ ഏഴ് കൌണ്ടറുകളും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് രോഗികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പേരിട്ട തൊട്ടിൽപാലം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപക നാശനഷ്ടം നിരവധി കാർഷിക വിളകളും നശിപ്പിച്ചു കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നാണ് ആന ഇറങ്ങിയത് വനാതിർത്തിയിൽ പ്രതിരോധ മതിൽ തീർക്കാത്തതും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാത്തതും പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇരിട്ടി ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ല പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ഇരിട്ടി ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ല പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഓഫീസ് വള്ളിയാട്ടെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി മാറ്റിയിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പോലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആയിട്ടില്ല കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പഴയ കെട്ടിടം ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഒരുപാട് അസൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്തേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഉള്ള കെട്ടിടം ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് വള്ളിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് കൂടുതൽ ഭരണം മാറിയാലും ഭരണം കൂടെ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രതിഷേധമായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെളിവിളി എന്നുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള ആധാരങ്ങളാണ് ഉള്ളിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത്തിയഞ്ച് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾക്ക് കെട്ടിടം പണിയാൻ ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് പണം വകയിരുത്തിയത് ജില്ലയിൽ ഇതോടൊപ്പം അനുമതി ലഭിച്ച തളിപ്പറമ്പ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം പകുതിയിലധികവും പൂർത്തിയായി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യത്തോടുകൂടിയ കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിക്കാനിരുന്നത് വർഷത്തിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രധാന ഓഫീസുകളിൽ ഒന്നാണിത് വാഹന സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വാടക കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെത്തെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ എത്തിപ്പെടുക തന്നെ ദുരിതമാണ് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥക്കെതിരെ സമരപരിപാടികൾ നടത്താൻ ആധാരം എഴുത്ത് അസോസിയേഷൻ ഇരിട്ടി യൂണിറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മട്ടന്നൂരിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടത് കാരണം യാത്ര ദുഷ്കരമായി തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിൽ മട്ടന്നൂരിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലാണ് റോഡ് പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് മട്ടന്നൂർ തലശ്ശേരി റോഡിൽ നെടുവോട്ടും കുന്ന് നെല്ലൂന്നി ഉരുവച്ചാൽ കരേറ്റ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റോഡ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തിലധികമായി പൊളിച്ചിട്ടതിനാൽ റോഡ് ചെളിക്കുളമായിരിക്കുകയാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ഇതുവഴി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയാണ് റോഡ് ചെളിക്കുളമായതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാൽനടയാത്രക്കാരും ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനാണ് റോഡ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടത് തലശ്ശേരി മുതൽ വളവുപാറ വരെ റോഡ് വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് രണ്ട് റീച്ചുകളിലായി സർക്കാർ ടെൻഡർ നൽകിയത് കളറോഡ് മുതൽ വളവുപാറ വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും തലശ്ശേരി മുതൽ കളറോഡ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാമപുരത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം പ്രവൃത്തി ഇഴയുന്നു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ 
കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നടപ്പാത ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത് പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പദ്ധതി ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അധ്യാപക ദിനത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് പൂമംഗലം യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഓണക്കോടിയും അക്ഷരഹാരവുമായി തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന സത്യനാരായണൻ മാഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുട്ടികളെ തേൻവെള്ളവും മധുരപലഹാരങ്ങളും നൽകിയും പാട്ടുകൾ പാടിയും ഗുരുനാഥൻ സ്വീകരിച്ചു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രിയ ഗുരുനാഥനെ വീട്ടിലെത്തി കാണാനാണ് പൂമംഗലം യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഈ അധ്യാപക ദിനം മാറ്റിവെച്ചത് ഓണക്കോടിയും അക്ഷരഹാരവുമായി തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന സത്യനാരായണൻ മാഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടികളെ തേനും വെള്ളവും മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകിയും പാട്ടുകൾ പാടിയും സ്വീകരിച്ച സത്യനാരായണൻ മാഷ് അവരെ ചവനപ്പുഴ ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ വി ബാലൻ കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു മധുരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുമായാണ് അധ്യാപക ദിനം വേറിട്ട അനുഭവമാക്കി കുട്ടികൾ മടങ്ങിയത് പൂമംഗലം യു പി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക എ കെ ബിന്ദു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ സി സുഭാഷ് അധ്യാപകരായ നിഷാമണി പി പി കാവ്യ എം ഐ സാജു കെ പി ധനഞ്ജയൻ തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ കണ്ണൂർ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ആർട്ടിസ്ട്രി ആഭരണ പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കും തുടക്കമായി മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിലെ ഡിസൈൻ ടീം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആർട്ടിസ്ട്രി ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമാണ് കണ്ണൂർ ഷോറൂമിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെയ്യുന്ന ജീവക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം കാരണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പാതിമാണ്ട് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നവരെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് യാസർ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എ ടി അബ്ദുൽ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലബാർ ഗോൾഡ് കണ്ണൂർ ഷോറൂം ഹെഡ് ജാസിർ തണ്ടോറ അഷ്മർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ തലശ്ശേരിയുടെ തീന്മേശയിൽ എത്തിച്ച ലാഫയർ റെസ്റ്റോറന്റിലെ പായസമേള ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പായസമേള ഒരുക്കിയത് തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ലാഫയർ റെസ്റ്റോറന്റിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് വരെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് പായസമേള ഒരുക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം ആപ്പിൾ പായസം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പായസം സമോസ പായസം തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം വ്യത്യസ്ത തരം പായസങ്ങളാണ് മേളയിലുള്ളത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ഇരുപത്തിനാലോളം വിഭവങ്ങളടങ്ങുന്ന ലാഫയർ സ്പെഷ്യൽ ഓണസദ്യയും ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലാഫയർ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ കെ പി നാസർ പറഞ്ഞു എല്ലാ തരം പായസങ്ങളുമുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ പായസം അട അടപ്രഥമോ അടപ്പായസം പതിനഞ്ച് തരം പാൽപ്പായസങ്ങളും പതിനഞ്ച് തരം പായസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി ഓണസദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓണസദ്യയിൽ മുപ്പതോളം ഐറ്റംസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വിഭവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാഫയറിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ചീഫ് കുക്ക് കാർത്തിക് പറഞ്ഞു അല്ല വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അമ്മമാരോട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു തരും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതേ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരും എന്ത് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അതേ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫീൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ലാഫയിലേക്ക് വന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരൻ മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് പുളിങ്ങോം സ്വദേശി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചെറുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം
വ്യാജരേഖ ചമച്ച് സ്ഥലം തട്ടിയെടുത്ത സംഭവം നാലു പേർക്കെതിരെ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് വഞ്ചന കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു നടപടി തെച്ചമ്പരം സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ തട്ടിയെടുത്തത് വരടൂരിലെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഇരിട്ടി ഉളിയിൽ സബ് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും തുടർ നടപടികൾ ഇഴയുന്നു നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഭൂരിഭാഗം ഒ പി കൌണ്ടറുകളും അടച്ചു ഒൻപത് കൌണ്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ രോഗികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാറെന്ന വിശദീകരണവുമായി അധികൃതർ സായാഹ്ന വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത ഏഴ് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം